Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat sore dan selamat bergabung dalam ibadah PA pada sore hari ini. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan sebelum kita mulai ibadah kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini, buat kekuatan yang Kau berikan kepada setiap kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini. Dan kami berdoa Tuhan, biar namamu ditinggikan, dan Kau mengimpartasikan kekuatanmu Tuhan dalam setiap kami, pada setiap kami jemaatmu dimanapun kami mengikuti ibadah ini. Dan biar namamu ditinggikan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Dia sumber kekuatan kita. Tempat kubu pertahanan kita. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini saudara. sama-sama meskipun musuh di depan
kudus Tuhan Tiada yang seperti dirimu Kaulah kuatku, kebanggaanku Gunung batu dan keselamatanku Kuat tanganmu, perlindunganku Kaulah Allah, sumber kemenangan Kaulah kuatku, kebanggaanku Gunung batu dan keselamatanku Kuat tanganmu, perlindunganku Kaulah Allah, sumber kemenanganku Sumber kemenanganku Sumber kemenangan Kaulah kuatku Haleluya Kami bersyukur Tuhan punya Allah sumber kekuatan kami Dan kami mau datang kepadamu Tuhan Berserah dan menyembah kepadamu Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau yang kami nantikan Engkau yang kami rindukan Tuhan Biar engkau hadir Berperkara bersama-sama Tuhan dengan kami sore hari ini Terima kasih Tuhan Cahaya hidupku Kau kuatkan Aku bertahan Kau harapan Dalam kesesakan Kau buktikan Kesetiaanmu Tuhan Engkau Allah Oh 
Syukur ya Tuhan untuk sore hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk ada di dalam kelas ibadah kami boleh belajar dari kebenaran firmanmu kami sudah memuji dan memuliakan engkau dan sebentar kami akan duduk belajar sebagai seorang murid bukalah setiap hati pikiran kami dengan penuh kerendahan hati Tuhan supaya setiap kami terus menjadi umatmu yang terus bertumbuh menjadi umat yang dewasa yang siap dan layak untuk menyambut kedatanganmu yang kedua kali kau urapi hambamu yang kau pakai sore hari ini yang kau juga akan mengurapi setiap kami yang bersama-sama mengikuti ibadah baik kami di gereja maupun juga kami yang di rumah Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin
Shalom. Sore hari ini kita masih melanjutkan eksposisi dari surat Yudas. Kalau minggu yang pertama yang saya bawakan itu kita membahas tentang iman yang murni. Itu berkaitan dengan Yudas sendiri sang penulis. Karena dia menyebut dirinya adalah hamba Yesus Kristus. Dulosnya Tuhan Yesus. Iman kita harus sampai pada level ini. Kemudian minggu yang lalu kita belajar tentang bahwa iman itu harus dipertahankan. Bahkan kita harus berjuang mempertahankan. Kenapa? Karena kita harus menghadapi disrupsi atau gangguan-gangguan. Terutama berkaitan dengan pengajaran-pengajaran sesat. Dan inilah yang menjadi tema dari surat Yudas. Kalau kita pelajari, terutama dijelaskan di dalam ayat 3 dan juga ayat yang ke-20. Dan sore ini kita akan melanjutkan dari surat Yudas yang saya beri judul segitiga keselamatan. Nah, ungkapan segitiga ini penting dalam kaitan dengan PA kita karena apa? Karena kalau bicara soal segitiga itu merupakan gambaran dari ada sisi-sisi yang berbeda tapi satu dengan yang lain itu tidak bisa dilepaskan. Ada sisi-sisi yang dimana kalau kita jalankan bersama-sama seperti halnya dengan gambar segitiga itu seperti sebuah gunung di mana kita akan terus meningkat sampai pada level yang paling puncak. Demikian halnya dengan keselamatan. Kalau kita belajar tentang keselamatan, maka kita tidak bisa melepaskan bagian-bagian yang dijelaskan berkaitan dengan keselamatan. Karena bagian-bagian dari keselamatan itu walaupun berbeda, tetapi itu merupakan sebuah kesatuan. Dan kalau kesatuan itu terus dikerjakan bersama-sama, seperti hanya dengan segitiga, maka hidup kita akan mencapai pada puncak, yaitu keselamatan yang sejati, yang kita akan terima di dalam surga yang mulia. Makanya segitiga itu penting, karena mengarah ke atas, kita diingatkan bahwa yang namanya keselamatan itu dibangun dari bawah, terus bergerak ke atas, sampai pada Hal yang puncak yang di atas itu adalah kehidupan yang kekal. Nah inilah sebabnya kenapa saya memilih judul sore ini adalah segitiga keselamatan. Kita akan meneliti dari ayat 1 dan 2 saudara-saudara tentang yang namanya segitiga keselamatan. Bisa dibacakan. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara nikah Tuhan, kalau kita mempelajari surat Yudas, saya menemukan paling tidak ada empat segitiga yang saya akan coba jelaskan. Walaupun mungkin untuk sore ini tidak bisa selesai, kalau Tuhan mengendaki saya akan lanjutkan di apa periode atau minggu yang ke depan. Saudara yang pertama kita belajar kalau bicara soal segitiga keselamatan. Ini adalah segitiga yang pertama. Kenapa saya katakan sekali lagi disebut segitiga? Karena ketiga hal ini itu satu sama lain tidak bisa dilepaskan. Dan walaupun memang adalah sisi-sisi yang berbeda. Namun kalau ketiga ini kita kerjakan secara bersama-sama. Hidup kita akan bergerak terus meningkat. Sampai kita pada level yang paling tinggi dalam kain keselamatan. Yaitu kehidupan yang kekal. Kalau kita baca tadi di dalam ayat 1 dikatakan bahwa kita itu dipanggil, kemudian 
dikasihi di dalam Allah Bapa, meskipun kalau kita pelajari di dalam terjemahan-terjemahan lain secara mayoritas bukan menyebutkan dikasihi tapi dikuduskan oleh Allah Bapa, kemudian dipelihara atau terpelihara di dalam Kristus Yesus. Saya sebut si ketiga pertama ini adalah proses keselamatan. Kalau seseorang ingin selamat, dia harus melewati tiga proses itu. Yaitu yang pertama dipanggil, kemudian yang kedua dikuduskan, kemudian yang ketiga dipelihara di dalam Kristus. Nah kita akan coba pelajari satu-satu dari sisi keselamatan yang berkaitan dengan proses ini. Yang pertama adalah panggilan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 dikatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud. Dan kasih karunianya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Kemudian dalam Ibrani 3 ayat 1 dikatakan. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi. Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui yaitu Yesus. Saudara perhatikan. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu memang sudah ditentukan. Tadi kita baca di dalam ayat yang ke-9, 2 Timotius 1 dikatakan melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Yesus atau Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu memang sudah dipre destinasikan bahkan sebelum dikatakan awal dunia ini di dalam kekekalan masa lalu Tuhan sudah mempredestinasikan yaitu bahwa keselamatan itu ada di dalam Kristus kita perlu perhatikan ini bahwa yang dipredestinasikan atau ditentukan dari awal itu bukan orangnya tapi Wadah atau sarana media keselamatan dalam hal ini adalah di dalam Kristus Yesus. Maka kenapa Allah harus jadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus dan mati di atas kayu salib? Karena inilah yang membuat setiap kita dan dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi di dalam Kristus Yesus itu keselamatan. Lalu bagaimana saudara dan saya bisa diselamatkan? Itu dimulai dengan apa? Panggilan. Dikatakan dalam ayat 9 tadi, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Keselamatan sekali lagi di dalam Kristus dan itu merupakan kasih karunia. Itu merupakan anugerah di mana setiap kita tidak mungkin untuk bisa mendapat keselamatan oleh perbuatan kita. Dikatakan tadi bukan berdasarkan perbuatan kita. Sekali lagi keselamatan bukan karena usaha manusia. Tidak ada seorang manusia pun. Yang bisa selamat oleh karena usaha dan perbuatan baiknya. Yang paling baik pun di dunia ini, dia tidak mungkin mendapat keselamatan. Kecuali dia ada dan menerima kasih karunia anugerah di dalam Kristus Yesus. Lalu apa yang perlu kita terima waktu kita bisa diselamatkan? Dimulai dengan panggilan kudus. Dan inilah juga salah satu peran dari roh kudus. Makanya dalam kitab Injil Yohanes dikatakan roh kudus itu datang yang pertama untuk menginsafkan akan dosa. 
Yang kedua roh kudus menjelaskan tentang kebenaran. Dan yang ketiga penghakiman. Di dalam 1 Korintus 12 juga dikatakan, kalau ada orang berkata Yesus itu Tuhan, itu roh kudus. Jadi roh kudus berperan untuk memanggil orang-orang. Dan selain roh kudus, kita umatnya juga diberi tugas oleh Tuhan. Kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita diminta oleh Tuhan menjadi duta-dutanya untuk memberitakan keselamatan itu kepada dunia. Makanya dalam Injil Matius 28 dikatakan, Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Siapa yang harus pergi? Kita manusia yang sudah diselamatkan, gereja. Maka dari itu saudara-saudara dimanapun Bapak Ibu ada dan berada, kita harus punya atau punya beban untuk selain kita sudah menerima panggilan, kita juga harus memanggil sebanyak orang. Karena Tuhan menghendaki bahkan semua bangsa itu muridnya. Di dalam surat Petrus juga dikatakan dia tidak menghendaki satupun orang binasa. Nah, siapa yang bisa melakukan panggilan itu? Roh Kudus melalui gereja, melalui kita jemaat Tuhan. Saya berharap setiap kita yang sudah meresponi panggilan Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan, kita diselamatkan. Kita juga mulai berjalankan tugas untuk mulai memanggil. Mungkin bisa di antara orang-orang di sekeliling kita yang belum percaya kepada Tuhan. Entah keluarga, coba kalau bapak ibu ada keluarga yang belum percaya, panggil mereka. Tawarkan mereka untuk bisa mendapat keselamatan. Karena keselamatan menurut Alkitab hanya di dalam Kristus Yesus. Tanpa di dalam Kristus Yesus orang tidak pernah akan mendapatkan keselamatan. Ini tugas kita. Dan juga saudara-saudara yang mungkin mendengar khotbah atau PA hari ini. Kalau saudara belum memutuskan untuk yang namanya percaya kepada Tuhan Yesus. Responi panggilannya. Karena ini adalah disebut panggilan kudus. Lalu dalam Ibrani 3 ayat 1 dikatakan. Mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Kenapa saudara-saudara? Kalau seseorang misalnya. Dia mendapat panggilan untuk bekerja. Perusahaan yang memanggil. Itu menentukan panggilannya itu punya bobot seperti apa. Kalau mungkin sebuah kios atau toko kecil panggil seseorang. Ayo mau ndak kamu kerja di tempat saya. Kita nggak mungkin akan bangga dan cerita. Oh saya itu sudah dipanggil loh. jadi karyawannya kios yang di sana. Gak mungkin kan? Tapi kalau coba sebuah perusahaan multinasional yang punya brand yang paling top di dunia ini kemudian memanggil kita, kita akan merasa, wah mungkin kita akan cerita kepada teman, kita akan cerita kepada keluarga, kita akan cerita kepada orang-orang kita. Saya sudah dipanggil loh, saya akan jadi karyawan perusahaan A. Saudara, kalau Allah di dalam Kristus Yesus memanggil kita, itu disebut panggilan kudus. Panggilan surgawi, panggilan mulia. Karena apa? Kita dipanggil bukan hanya menjadi manusia yang berarti, yang berhasil dan mempunyai dampak yang hanya kekinian dalam pengertian sementara. Tapi kita mendapat sebuah hak waris untuk mencapai sebuah kerajaan kekal selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, kerajaan dan negara di dunia ini semuanya sifatnya sementara dan selalu berubah. Tapi kita bersyukur pada waktu Allah melalui roh kudus, melalui hamba-hamba Tuhan memanggil kita, 
Kita dipanggil dengan panggilan kudus, panggilan surgawi. Dan itu adalah panggilan keselamatan. Sehingga setiap kita yang dipanggil, kita perlu merespon. Sekali lagi karena apa? Karena keselamatan itu ada di dalam Kristus. Kita bisa masuk, tentu kita perlu merespon. Seperti hanya tadi kalau seseorang dipanggil untuk menjadi sebuah karyawan atau seorang karyawan dari sebuah perusahaan yang besar. Dia nggak mungkin hanya cerita, oh saya sudah terima loh jadi karyawan atau mungkin yang sedang mau masuk kuliah sudah diterima atau dipanggil oleh sebuah universitas yang top. Dia tidak hanya berkata, oh saya sudah diterima. Perlu ada respon terhadap panggilan keselamatan. Apa respon yang perlu kita lakukan? Saudara-saudara, kalau kita baca dalam Roma 6 ayat 3-4, sampai kalau dibacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, panggilan kudus, panggilan surgawi itu perlu respon. Tentu respon yang pertama, kita harus responi dengan iman. Karena dengan iman itu artinya seperti kalau bisa digambarkan, misalnya ini sebuah alat pointer ya, saya pegang. Saya bilang siapa yang mau menerima pointer ini sebagai hadiah. Lalu... Kalau tidak ada yang mengulurkan tangannya dan berkata, saya pak, pointer ini tidak pernah pindah tangan dari tangan saya ke tangan saudara. Saudara perlu meresponi dengan berkata, saya pak. Lalu tangan kita ulurkan dan pointer ini saya serahkan kepada saudara. Demikian juga dengan keselamatan. Setiap kita harus merespon panggilan keselamatan dengan cara kita beriman. Itu sebagai bukti respon untuk kita menerima keselamatan lalu dilanjutkan dengan apa pertobatan kita harus bertobat tidak karena kalau kita bilang saya percaya saya masuk mau masuk ke dalam satu lingkaran yang baru keluarga yang baru kita harus menyesuaikan dengan pola-pola yang baru di dalam keluarga kita demikian juga dengan keselamatan maka kita harus punya iman, lalu pertobatan, dan ditandai dengan baptisan air. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sudah ke gereja lama, apalagi tahu Alkitab atau rajin mendengar pendalama Alkitab seperti ini, tapi belum dibaptis, kita belum betul-betul meresponi dengan benar yang namanya keselamatan. Kita perlu, karena baptisan itu adalah dikatakan tadi kita baca dalam Roma 6 ayat 3-4 sampai dikatakan, kita semua telah dibaptis dalam Kristus. Itu gambaran apa dikatakan telah dibaptis yang pertama dalam kematiannya. Sehingga dikatakan kita telah dah dikuburkan bersama-sama dengan dia dalam baptisan kematian. Jadi waktu seorang dibaptis dia berkomitmen untuk dia melepaskan atau mematikan kehidupan yang lama. Mematikan pola-pola yang lama, tujuan hidup yang lama. Kemudian dia mulai dikatakan dibangkitkan, dikatakan seperti sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi baptisan air itu bukan sekedar mencelupkan. Kalau saudara-saudara berkata baptisan kok repot ya, 
dimasukkan, dicelupkan, lalu harus di kolam tertentu atau mungkin harus ditangani oleh hamba Tuhan. Kan bisa di rumah juga atau di kolam renang lain. Saudara, saya berharap kita yang memang rindu untuk dibaptis karena kita percaya. Baptisan itu bukannya sekedar ritual atau liturgi. Tapi ada makna yang dalam karena apa? Waktu kita dibaptis, kita punya komitmen untuk melepaskan kehidupan kita yang lama. Lalu kita masuk bersama Kristus bangkit dalam kehidupan yang baru. Sehingga bukan hanya sekedar ritual atau mungkin upacara. Ini saudara-saudara, ini tahapan yang pertama dari segitiga yang saya sebut proses keselamatan dan tadi. Yang dikatakan oleh Yudas yang dipanggil. Jadi pertama kali orang diselamatkan, dia harus mengalami panggilan. Dia merespon panggilan itu dengan cara iman, kemudian pertobatan, dan ditandai dengan baptisan air. Sekarang kita masuk kepada proses yang kedua dari segitiga keselamatan tadi. Nah saudara lihat di dalam frasa tadi memang, kalau kita baca di dalam bahasa Indonesia, terutama terjemahan bahasa Indonesia, itu dikatakan dipanggil lalu dikasihi oleh Allah Bapa. Nah saya sedikit coba menjelaskan karena ini PA, supaya kita juga punya pengetahuan tentang apa yang namanya Alkitab. Memang Alkitab itu versinya banyak. ya Dalam bahasa Indonesia pun ada terjemahan bahasa Indonesia yang baku, yang di terbitkan oleh lembaga Alkitab Indonesia dalam bahasa Jawa ada dalam bahasa yang lain kemudian juga dalam bahasa yang lain seperti bahasa Inggris juga bermacam-macam mungkin puluhan ya kita bisa menemukan versi-versi terjemahan nah saudara tahu bahwa setiap terjemahan itu menginduk kepada yang namanya teks ya nah saya mempelajari saudara paling tidak di dalam menerjemahkan itu sumber yang dipakai itu sekarang mengelompok menjadi dua yang pertama adalah yang disebut dengan majority text atau sering disebut juga masurit masorit text yang kedua adalah nu text nah kedua terjemahan teks ini memang itu sumbernya atau mengambil dari kodek kodek ada Vaticanus kodek Sianiticus kodek dan macam-macam yang lain Nah itu memang kalau mempelajari sendiri mungkin lebih banyak waktu kita bisa belajar. Saudara bisa ikut sekolah teologi atau sekolah Alkitab. Atau juga di buku-buku ada begitu banyak. Tapi saya ingin memberitahu bahwa frasa yang dikasih dalam Allah Bapa terjemahan bahasa Indonesia. Kalau dalam majority text atau masyarakat text itu dipakai kata egias. Menois dari akar kata hagiasu. Nah ini sedikit berbeda. Nah mayoritas dari terjemahan itu setuju dengan ini. Dua terjemahan yang sangat ya artinya punya kredibilitas. Yang sering dipakai yang pertama adalah King James Version. Yang kedua adalah Young Literal Translation. Dua-duanya memakai juga sama kata ini yang diterjemahkan dengan sanctified. Nah ini salah satunya dalam King James Version dikatakan that are sanctified by God the Father. Jadi dikuduskan. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan yang dikasihi. Sehingga kita sepakat sudah saudara. Kenapa? Karena juga nanti dalam ayat 2 ada kata kasih. Jadi lebih pas menurut saya. Ini dijemahkan seperti yang dijemahkan oleh King James atau yang literal. Bahwa ini bicara soal bahwa kalau kita selamat, yang pertama kita dipanggil, lalu dikuduskan oleh Allah Bapa. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 dikatakan, 
Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, yeah. saudara proses keselamatan itu dimulai dengan dipanggil kita meresponi, lalu masuk dalam pengalaman pengudusan. Pengudusan di mana kita posisi kita menjadi benar, itu sering juga disebut Posisional sanctification. Lalu kita terus hidup di dalam kekudusan. Maka saya tunjukkan di sini ada semacam grafik untuk memudahkan kita. Ya bagaimana kalau orang Kristen itu pertama-tama sebelum dia percaya Tuhan. Dia sering disebut sebagai budak dari dosa. Lalu ditandai dengan pertobatan tadi. Iman pertobatan kita menerima di dalam Kristus. Nah kita masuki dalam sebuah era kekristenan, yaitu era yang namanya era kudus, hidup kudus. Nah kalau bicara soal bertumbuh di dalam kekudusan, itu grafiknya seperti ini saudara-saudara. Ya ini fase kita sekarang, makanya Bapak Gembala seringkali menjelaskan tentang bahwa bicara soal keselamatan itu memang bicara soal jiwa. Karena disinilah medan kita. Ini sebenarnya hidup kekristenan. Baru setelah itu yang ketiga kita mati, kita mengalami yang namanya kudus yang sempurna. Nah sudah lihat, jadi kalau bicara soal kekristenan, kita sekarang masuki dalam satu pergumulan untuk lebih makin meningkat di dalam kekudusan. Maka disinilah grafik orang bisa macam-macam. Ada sekelompok orang grafiknya parah ya kan. Naik mungkin kadang-kadang. Tapi tiba-tiba turun sekali. Naik lagi, turun lagi. Ada waktu hari Sabtu yang lalu. Saya pergi dengan anak saya yang nomor satu. Kemudian di perjalanan dia tanya, diskusi dengan saya tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Tanah Kanaan atau Palestina sekarang. Dia bilang, Pak, kalau melihat jalurnya dari Mesir ke Israel, itu kan sangat pendek ya. Jadi artinya kalau lewat utara, itu enggak terlalu lama. Memang saya bilang kalau naik bus saja itu ditempuh paling dia paling lama mungkin sekitar 7 atau mungkin 9 jam itu pun sudah berhenti di Gunung Sinai untuk dan untuk melakukan istirahat dan melihat. Jadi sebenarnya pendek. Lalu dia bilang pada waktu bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan itu berapa lama waktunya dari mulai keluar Mesir sampai mau ke Kades Barnea di mana diutus ya pengintai yang jumlahnya 12, saya bilang tidak sampai dua tahun. Jadi sebenarnya dia bilang, berarti bangsa Israel itu harusnya dua tahun sudah masuk kanan. Iya. Harusnya kalau mereka tidak bermasalah, itu dua tahun sudah sampai ke kanan. Tapi gara-gara mereka berontak, gak mau percaya, akhirnya Tuhan bilang oke, okay, mereka diputer-puter, bayangkan harusnya dua tahun sudah sampai ke tanah kanaan. Empat puluh tahun baru sampai kanaan. Kalau misalnya dia jalan-jalan diputar dari padang gurun, dipindah ke mungkin pindah lagi ke Asyria, lalu Persia seperti orang Tor gitu empat puluh tahun. Tidak masalah, betul tidak? Tapi ini yang terjadi, mereka putar-putar di tempat yang sama. Dan situasinya adalah pandang gurun. Putar-putar bahkan mereka semua dikatakan mati. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mau taat. Mereka tidak mau pernah sungguh-sungguh. Mereka tidak mau belajar menyerah. Mereka tidak pernah punya iman yang benar. Seperti Yusua dan Kaleb. Nah ini... Lalu anak saya bilang, kalau begitu perjalanan bangsa Israel itu seperti orang Kristen sekarang ya Pak. Saya bilang benar. 
Rasul Paulus pun juga mengatakan dalam surat 1 Korintus 10 bahwa apa yang terjadi dengan bangsa Israel itu menjadi peringatan bagi kita. Bahwa orang Kristen itu bisa seperti orang Israel di padang gurun. Enggak kemana-mana mereka, enggak maju-maju, enggak pernah bertumbuh walaupun sudah 38 tahun ke gereja, walaupun mungkin sudah 50 tahun ke gereja, tapi hidupnya tidak pernah meningkat di dalam kekudusan karena karena tidak punya sikap yang benar. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan berkata, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, dikatakan. Ini memang sebuah proses, sebuah proses. Kemarin, dua hari yang lalu saya mengajar di kelas S2 melalui Zoom tentang roh kudus dan karunia-karunia. Kemudian di tengah-tengah mengajar ada seorang mahasiswa yang bertanya kepada saya, Pak, kalau sebuah gereja, misalnya gereja itu penuh dengan mujizat, penuh dengan kesembuhan ilahi, tapi gerejanya semrawut, penuh pertengkaran, jemaatnya tidak dewasa, apakah itu juga dari roh kudus? Dia bilang. Waktu dia bertanya itu saya mengerti arahnya. Tapi saya bilang, kalau kita belajar tentang roh kudus, roh kudus waktu memenuhi seseorang, itu bukan hanya di mana orang itu penuh dengan karunia-karunia, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Itu sisi satu dari yang namanya roh kudus. Ada sisi yang lain yang roh kudus ingin kerjakan, yaitu apa? Buah roh. Karakter ilahi, kesabaran, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sehingga saya bilang kepada mahasiswa itu, sebenarnya sebuah gereja itu harus secara lengkap dipenuhi roh kudus. Jadi bukan hanya berkutat dalam kaitannya dengan kuasa. Demonstrasi mujizat, tapi hidupnya enggak penuh dengan pertobatan. Hidupnya tidak bertumbuh di dalam kekudusan dan kebenaran. Itu artinya apa? Hanya sebagian dari hidupnya yang diserahkan untuk dipakai oleh Roh Kudus. Memang, saya bilang, kalau bicara soal yang namanya karakter sifat itu perlu proses. Demikian juga dengan kita dalam hal proses kudusan tadi katakan hendaklah kamu menjadi kudus dalam di dalam seluruh hidupmu dikatakan di dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus seluruh hidupmu artinya tentu kita harus akui dan Tuhan itu tidak juga semena-mena dalam mendidik kita dia tidak seperti orang yang otoriter kamu tak kasih waktu ya satu tahun harus sempurna. Tidak, dia seperti seorang guru, seorang bapak yang membimbing anaknya, yang mengajar muridnya dengan penuh kasih. Ada orang yang memang pinter ya kan dalam tanda kutip jenius, cepat dia. Tapi yang lain mungkin diajar jalan seperti anak kecil, ada yang satu tahun sudah lari, ada yang mungkin satu setengah tahun masih jatuh bangun. Ya sebagai orang tua dia akan diarahkan. Tapi harus seperti tadi segitiga. Kenapa saya pilih judul segitiga? Karena segitiga itu mengarah ke puncak. Meningkat lebih lagi. Saudara demikian juga dengan kita. Di dalam kekudusan kita harus betul-betul terus meningkat. Sampai akhirnya kita seluruh hidup kita itu seperti dia yang kudus. Ini yang dikatakan di sini tadi, di mana kita meningkat sampai kita akhirnya menjadi kudus secara sempurna. Saudara-saudara, seperti grafik ini, oke okay lah manusia kita memang lemah, kadang-kadang turun sedikit, tapi jangan turun, naik lagi, turun lagi. Jangan kita seperti orang Israel yang naik turun, akhirnya apa? Ya seperti orang sekolah, 
umur tiga play group, umur lima TKA, umur dua belas TKB, umur dua puluh baru kelas satu SD. Mungkin kalau kita mendengar ini menganggap ini agak sedikit mengelikan. Tapi itulah faktanya Bapak Ibu, betul tidak? Faktanya kalau kita coba introspeksi, evaluasi diri kita masing-masing, kita akan menemukan bahwa kita itu seperti apa dalam hal grafik kekudusan kita. Apakah kita sudah baik makin meningkat separalel dengan usia kita? Ada ungkapan yang mengatakan begini, tua itu pasti, ya kan? Untuk menjadi dewasa itu pilihan. Ya kita tiap tahun bertambah dari usia 1, 10, 20, 30, 40, sampai 60, 70, dan akhirnya nanti mati. Tapi yang namanya dewasa menjadi bijaksana, itu perlu usaha, perlu pengorbanan, perlu belajar. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, biarlah setiap kita mengikuti proses keselamatan dengan benar. Kita dipanggil, kita merespon, dan sekarang kita harus hidup di dalam kekudusan yang Tuhan sudah anugerahkan secara posisi. Kita tambahkan dengan hidup kita, meningkat sampai dikatakan tadi, di dalam seluruh hidupmu, sama seperti dia yang Kudus, yang telah memanggil kamu dikatakan sebab dikatakan ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus saudara yang dikasih Tuhan ini fase yang kedua dimana kalau kita bilang saya selamat ini harus kita lewati sekarang kita masuk fase yang ketiga yang tadi dijelaskan oleh Yudas dikatakan yang pertama dipanggil yang kedua dikuduskan, yang ketiga dipelihara atau terpelihara. Nah, saudara juga termasuk di sini. Kalau kita baca tadi ada sedikit perbedaan ya. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu dikatakan dipelihara untuk Kristus Yesus. Tapi kalau di dalam terjemahan lain termasuk yang saya pakai sebagai referensi karena yakin, saya yakin King James itu sangat ortodoks sekali, sangat betul-betul dia ambil dari kata aslinya termasuk apalagi yang literal. Dikatakan bukan dipelihara untuk Kristus Yesus walaupun itu juga punya makna, tapi dipelihara di dalam Yesus Kristus. Nah kata dipelihara, itu dalam bahasa Yunani disebut tetere menois. Ini dari kata tereo yang berarti memperhatikan dengan seksama, mengurus, menyimpan, mempertahankan. Artinya betul-betul seperti hanya kalau saudara dan saya misalnya punya barang mahal, cincin berlian misalnya. Atau mungkin yang lain, emas. Gak mungkin saudara akan taruh di sembarang tepat, itu tidak. Kalau cincin bermata kaca, ya kan apalagi cincinnya terbuat dari perak saja atau mungkin tembaga. Mungkin saudara taruh di meja makan lah, atau kadang-kadang ditaruh di mana, diambil ya sudah lah. Tapi coba kalau kita punya cincin emas bermata berlian yang harganya mahal, nggak mungkin saudara. Lewat sedih aja kita langsung mikir, aduh tadi di mana ya. Kita lindungi sampai baik kalau perlu dimasukkan berankas, betul-betul dipertahankan. Betul-betul dipertahankan. Karena apa? Mahal, berharga, mulia. Saudara mengerti tidak? Hidup kita itu di mata Tuhan. Itu seperti barang berharga. Makanya dikatakan dipelihara. Kata dipelihara sekali lagi bukan hanya sekedar disimpan. Seperti hanya kita memelihara mungkin binatang piaraan yang kita kasih. Tapi betul-betul bukan hanya diperhatikan dengan seksama. Diurus, disimpan, dipertahankan. 
Nah ini adalah fase yang harus kita alami dalam kaitnya dengan keselamatan. Di dalam Yesus. Karena apa? Di mata Tuhan kita adalah orang-orang yang berharga. Saudara, menurut saudara di mata Tuhan yang paling berharga itu apa? Kalau kita manusia kan emas itu. Saudara tahu kalau di surga nanti kalau kita baca dalam kitab wahyu. Yerusalem baru jalannya dari emas. Berarti emas itu tidak berharga di mata Tuhan. Walaupun itu dibutuhkan untuk sekarang. Berkaitan dengan pekerjaannya perlu dikembangkan. Kita butuh emas. Untuk mengembangkan. Tapi di surga itu tidak berharga. Apa yang paling berharga di mata Tuhan? Manusia. Jiwa. Maka kalau kita menginvestasikan semua hal untuk manusia. Untuk jiwa yang diselamatkan. Itu yang namanya. Kita sedang menyimpan harta di surga. Harta yang paling berharga di mata Tuhan itu manusia. Makanya di dalam Injil Lukas pasal 15 misalnya tentang perempuan tentang baik itu dirham yang hilang, domba yang hilang, anak yang hilang. Selalu digambarkan dengan apa? Waktu ketemu, wah mereka semua bersuka cita. Bahkan Injil Lukas mengatakan kalau ada satu orang bertobat seluruh malaikat surga itu bersuka cita. Saudara yang dikasih Tuhan, sehingga kalau kita diselamatkan, Tuhan itu berkomitmen untuk memelihara kita sedemikian rupa. Nah sekarang kita akan melihat bagaimana caranya kita bisa terpelihara. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang kelima dikatakan, yaitu kamu yang dibelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya, di dalam kalimat yang sedikit berbeda. Surat Petrus mengatakan yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Ini juga Semacamnya sama kata dipelihara. di mana kita dipertahankan, dilindungi supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan keselamatan yang dinyatakan. Nah bagaimana caranya supaya kita tetap ada di dalam pemeliharaan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa caranya? Nah kita masuk saudara-saudara. Ke segitiga yang kedua. Yang ditulis di dalam Yudas ayat yang kedua. Kalau ayat yang pertama tadi segitiga yang pertama yang merupakan proses keselamatan. Ayat kedua adalah rahmat, damai sejahtera dan kasih yang melimpah. Saudara ini adalah tiga hal yang membuat kita bisa dipelihara dalam Kristus. Kita bisa dipelihara di dalam Kristus. Kita harus memiliki tiga hal ini dalam hidup kita. Yang pertama adalah rahmat. Dua adalah damai sejahtera. Dan yang ketiga adalah kasih. Nah kita akan belajar, saudara-saudara, ketiga hal ini. Pada waktu kita ada di dalam ketiga hal ini. Maka hidup kita akan terpelihara. Dipelihara. Dalam kait keselamatan sampai akhir. Nah kita akan coba telusuri satu-satu. Yang pertama kita akan belajar tentang rahmat. Ya rahmat. Kalau kita baca, saudara-saudara tadi kita baca dikatakan. Mercy, peace and love be yours in abundance. Jadi kita harus punya rahmat, damai sejahtera dan juga kasih. Biar itu menjadi milik kita berlimpah. Nah ini rahasia saudara-saudara. Saudara jujur aja saya sendiri selama ini belum terlalu mendalam dalam kaitannya dengan mempelajari terutama soal rahmat. Walaupun saya sudah sekolah teologi ya 
kurang lebih 9 tahun. Tapi bicara soal rahmat itu saya belum mendalami mendalam. Waktu saya tergerak untuk membahas Yudas ini saya mulai digerakkan untuk coba meneliti apa sebenarnya rahmat itu. Kenapa begitu penting? Ya kalau kita baca dalam surat-surat, baik surat oleh Rasul Paulus, oleh Petrus, Judas juga selalu disisipkan. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera menyertai kamu. Kasih karunia dan kalau kita baca dalam Yudas ini memang tidak disebutkan kasih karunia. Tapi diganti dengan kasih, rahmat, damai sejahtera. Artinya ini sebuah, bukannya sekedar kata yang dalam kaitannya dengan ucapan salam pertama. Hanya sekedar formalitas. Tidak ada sebuah makna yang dalam yang ini kalau kita ada di dalamnya maka kita akan bisa terpelihara dengan benar di dalam Tuhan. Kita akan belajar yang pertama, hidup dengan rahmat. Kita perlu minta, kita perlu punya rahmat yang berkelimpahan dalam hidup kita. Saudara rahmat dalam bahasa Yunani adalah eleos. Yang berarti belas kasihan, pengampunan, Kasih sayang. Kemudian kata rahmat ini dalam bahasa latin itu disebut merced atau mercis. Makanya ini lalu muncul dalam bahasa Inggris mercy. Ya kan? Yang artinya adalah harga yang dibayar. Yang sebenarnya memiliki konotasi atau konotasi pengampunan, kebajikan, dan kebaikan. Bahkan di dunia Romawi kuno... Elias itu dipersonifikasikan sebagai salah satu dewa mereka. Dewa Elias yang punya sifat. Dewa Elias itu dewa yang murah hati, berbelas kasihan, baik. Yang biasanya, ya kalau saya baca, itu digandingkan dengan dewa Clement atau Clementi. Ya. Kata Elias ini dipakai. Di dalam Alkitab untuk menjelaskan ini. Dan memang artinya adalah belas kasihan, pengampunan, kasih sayang. Ya seperti itu. Nah saudara, kalau kita pelajari dalam perjanjian baru terutama. Memang kalau kitab Yudas ini sendiri tidak memakai kasih karunia. Hanya kasih. Yang ditonjolkan di dalam surat Yudas ini adalah rahmat. Nah saya merenungkan kenapa Yudas ini tidak memakai kasih karunia dan rahmat tapi hanya rahmat. Saya merasa bahwa Yudas ini ditujukan terutama untuk orang-orang Kristen Yahudi pasti. Karena apa? Bagi orang Yahudi nanti kita akan lihat yang namanya rahmat atau dalam bahasa Ibrani disebut hesed. Itu sebuah kata yang sangat penting dalam hidup mereka. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi dalam kitab PB, beberapa kitab PB. Kata rahmat ini selalu dikaitkan dengan kasih karunia. Coba tolong dibacakan 1 Timotius 1 ayat 2. Kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ya, lalu dalam dua tip Yohanes 1 ayat 3. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Ya. Saudara lihat di sini bahwa rahmat atau eleos itu digandengkan dalam surat-surat yang lain. Dengan anugerah memang biasanya dipasangkan. Anugerah dalam bahasa gigrannya dipakai karis. Di mana kedua kata ini memang merupakan dua hal yang saling mengkait dalam praktek kehidupan keselamatan. Nah boleh dikatakan rahmat dan anugerah atau kasih karunia Allah. Itu bisa ditergambar dengan jelas melalui apa? Keselamatan yang tersedia melalui Yesus Kristus. Kita dengan dosa kita, 
itu sebenarnya pantas dihukum, saudara-saudara. Pantas dihukum. Karena dikatakan Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa dalam Roma 3 ayat 23. Lalu Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa ialah maut. Jadi semua orang itu sudah harusnya masuk neraka. Karena keadilan dan karena kesucian Tuhan. Tapi Tuhan Yesus karena kasihnya dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasihnya itu ditunjukkan dengan Yesus lahir, mati, di atas kayu salib, menebus. Sehingga apa? Pada waktu kita menerima Kristus, kita mendapatkan yang namanya rahmat atau belas kisihan. Sehingga apa? Kita dibebaskan dari pengguna. Ini rahmat Tuhan. Ini belas kasihan Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan kasih karunia? Sebagai ganti penghukuman, kita malah menerima anugerah keselamatan. Yaitu apa? Pengampunan dosa. Bukan itu saja, saudara-saudara. Kita hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Lalu kita juga mendapatkan ini yang paling puncak sebagai segitiga akhir yaitu hidup yang kekal di surga. Tempat yang paling indah yang bisa kita bayangkan. Itu bisa kita baca dalam Wahyu 21 dan 22. Saudara yang dikasih Tuhan, maka dari itu kenapa kita perlu mengalami yang namanya kasih karunia sekaligus rahmat. Karena ini yang membuat setiap kita bisa punya perubahan hidup. Makanya oleh karena rahmat, belas kasihan dan anugerah Allah kasih karunia. Eleos dan Karis, kita perlu punya respon. Dan ini menjaga kita dalam keselamatan yaitu apa? Setiap kita perlu tersungkur dengan rasa syukur yang dalam. Berlutut dalam penyembahan dan ucapan syukur. Makanya sebagai orang Kristen, kenapa kita punya warna yang dominan yang namanya penyembahan, ucapan syukur. Bahkan dalam satu tesal kelima dikatakan, yang dikehendaki Allah ialah mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal, karena apa? Kita sudah menerima yang namanya rahmat dan kasih karunia. Sehingga kita tidak dihukum, bahkan kita diberi anugerah, diberi berkat, diberi surga, diberi pahala. Maka sebagai orang Kristen kita harus punya gaya hidup yang ditandai dengan penyembahan dan ucapan syukur. Di dalam Ibrani 4 ayat 16 dikatakan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, saudara karena rahmat dan kasih karunia. Setiap kita sekarang bisa ketemu dengan Tuhan secara langsung. Kalau tadinya dalam konteks perjanjian lama hukum Taurat, bangsa Israel nggak bisa sembarangan ketemu dengan Tuhan. Mereka harus melalui imam, orang-orang Lewi yang menjadi perantara. Tapi sekarang Tuhan Yesus sudah menjadi imam besar. Kita semua, makanya dalam satu Petrus 2 dikatakan, kamu adalah umat yang terpilih. Imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Wah ini satu pengalaman, ini adalah rahmat saudara-saudara, ini adalah kasih karunia. Nah kalau tiap kali kita dilingkupi hidup kita dengan ini tiap hari, kita merasakan rahmatnya, kasih karunianya. Kita bisa ketemu dengan Tuhan secara langsung, tidak perlu perantara, karena kita tetap. Kita sudah dijadikan anak-anaknya. Kita harus memiliki kehidupan yang 
penuh dengan sujud syukur, rasa syukur, penyembahan. Karena Tuhan itulah Tuhan yang baik. Tuhan yang luar biasa. Nah gaya hidup yang seperti ini, saudara-saudara, akan menjaga kita untuk tetap benar. Kenapa banyak kali orang menjadi hidupnya atau hidupnya menjadi tidak benar? Karena dia mulai kehilangan penyembahan kepada Tuhan. Dia mulai kehilangan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena dia tidak pernah merasakan, mengerti dan memahami. Kalau kita diselamatkan itu karena rahmat. Karena belas kasihan. Kalau kita diselamatkan dan kita diberkati. Kalau kita bisa menjadi anak Tuhan dan mendapat pahala. Itu karena kasih karunia. Puji Tuhan biar setiap kita makin mengerti. Dan terus bertumbuh di dalam keselamatan. Mari kita datang pada Tuhan. Saya undang kita semua akan berdiri. Saudara juga yang di rumah. Atau dimanapun saya ajak kita berdiri. Kita menyanyikan kemurahanmu. Lebih dari hidup. Sebuah nyanyian yang lama. Tapi... Nyanyian ini nyanyian yang luar biasa. Kemurahanmu Lebih dari hidup Kemurahan Lebih dari hidup Lebih dari hidup Bawa lidahku Memuji Lebih dari hidup, lebih dari hidup, ya Tuhan. Kemurahanmu lebih dari hidup. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pada waktu kita hidup lama. Kita berkecimpung di dalam dosa. Bahkan kita mungkin ada yang seperti anak yang terhilang. Kondisi yang begitu parah. Bahkan kerja. Di pertenakan babi. Makan makanan babi. Sebuah situasi yang sangat buruk. Tapi sang ayah. Adalah ayah yang penuh dengan rahmat. Dan kasih karunia. Dia menantikan si anak bungsunya. Kapan kembali. Sehingga waktu si anak bungsu datang. Dengan hanya har punya harapan saya akan diterima mudah-mudahan sebagai pegawainya ayah. Si anak tidak pernah berpikir untuk diterima lagi menjadi anaknya kembali. Karena dia sudah merusak martabat semua hal yang tidak benar. 
Tapi pada waktu si ayah melihat anaknya dari jauh. Karena rahmat dan kasih karunianya. Dia lari. Dan anaknya ini dipeluk. Diterima kembali. Bukan sebagai pegawai. Tapi sebagai anak. Diberi jubah dan itu anugerah. Diberi cincin meterai. Bahkan diberikan pesta yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Siapapun kita. Bahkan orang yang paling rusak sekali. Tuhan adalah Tuhan yang penuh rahmat dan kasih karun. Dia buka tangan dan berkata ayo. Dia memanggil dengan penuh kasih. Kembali. Datang lagi. Saudara yang belum percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Biar malam ini menjadi malam di mana saudara memutuskan. Supaya kita mendapatkan rahmat kasih karunia. Sehingga tiap kali kita selalu berkata. Tuhan harusnya. Terima kasih. Kemurahanmu. Eliasmu Tuhan. Belas kasihanmu lebih daripada hidup. Oh haleluya. Mari kita nyanyikan nyanyi ini dengan mengangkat tangan kita dimanapun saudara berada. Kita menghayati kemurahan Tuhan. Kemurahan Lebih dari Ya Tuhan. Rahmatmu Tuhan, kasih karuniamu lebih dari hidup. Oh haleluya, bawa lidahku. Ya Tuhan kami memuji Engkau. Oh, kami memuji Engkau. Oh, haleluya ku rabala bala bala. Dari hidup. Keburahanmu ya Tuhan. Keburahanmu. Lebih dari hidup. Tuhan, haleluya. Lebih dari hidup. Oh, haleluya, haleluya. Bawa lidahku. Mau Kalau ada di antara saudara yang mengikuti ibadah, meskipun secara online, dan saudara belum percaya kepada Tuhan dengan benar, belum bertobat dengan benar, dan setelah mendengar firman Tuhan, saudara mau menerima dan mengalami rahmat dan kasih karunia, meresponi panggilan Tuhan, saudara bisa angkat tanganmu di tempat, dan terimalah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dari hatimu, Katakan Tuhan, aku mau terima engkau sebagai juru selamat pribadi. Saya berjanji saya akan bertobat. Dan saudara yang mungkin sudah percaya selama ini. Dan saudara belum dibaptis. Dan setelah mendengar firman, saudara berkata, Tuhan saya mau dibaptis. Saudara bisa menghubungi gereja di mana saudara beribadah. Dan saudara akan mengalami dan biarlah saudara terus dipelihara di dalam rahmat. Dan kasih karunia Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. 
kami bersyukur Tuhan untuk rahmatmu yang luar biasa. Biar setiap kami terus menikmati, meyakini. Sehingga hidup kami selalu diwarnai dengan rasa syukur yang dalam. Karena Tuhan sudah memberikan semuanya. Bukan hanya mengampuni dosa kami, bukan hanya tidak menghukum kami. Tapi memberikan semua yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati kami semua yang sudah mendengar firmanmu pada sore malam ini Tuhan. Kau terus tubuhkan kami supaya kami tetap bertumbuh. Bahkan kami akan menjadi kudus dan dalam seluruh hidup kami sama seperti kau ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga terus mendoakan untuk Bapak Gembala kami. Tuhan kau nyatakan terus kesembuhan, mujizat, belas kasihan, rahmatmu Tuhan. Kasih karuniamu untuk Bapak Gembala kami. Karena kami percaya hambamu ini. Tuhan masih kau butuhkan untuk mengajar dan mendidik dan melayani jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkatnya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekarang terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa Dan dengan persekutuan roh kudus biarlah menyertai saudara semua. Mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menyemput kita semua. Haleluya. Amin. Terang Tuhan, kalahkan kegelapan. Yang terikat, pasti dibebaskan. Anugerahnya, telah dilimpahkan ku percaya pasti dibebaskan bukan aku lagi Hai hey Inspiration People jangan lupa untuk mengikuti iGen online service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel generasi inspirasi God bless Hai sobat namba Ikuti terus ya Ibadah Namba Online setiap minggu jam 10 pagi di Youtube Namba Kitchert Atau jam 11 siang di IGTV at Namba KC Yuk bersuka cita bersama God bless you Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707-2071 Atas nama Megawati dan Li Irwan D Atau dengan scan QR code berikut ini Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja Renungan harian dan lain-lain melalui WhatsApp gereja Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA Gereja dengan nomor 0815-7802-2000 Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini Silahkan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan